楚风等四人仍被困在那妖王魂种之中。面对眼前的局势，他们可以说是束手无策。忽然之间，远处的虚空微微颤动，紧接着，一道物体凭空出现，那竟是一根香。此香极大，长达万米，它立于远处的虚空之上，说是一座怪异的浮空山峰，也有人信。但实际上，它的确是一根香，因为它不仅是点燃状态，那释放的气焰还散发着浓郁的香气。怎么会出现这种东西？难道是有什么提示吗？当这根香出现之后，楚风等四人。都是将目光投了过去，想要从这根香上面寻得能够前行的蛛丝马迹。可是很快，一道声音自那根香的方向响起：“不要在这根香上浪费时间了，待此香燃烧殆尽，火焰将吞噬整个世界。你们若不能在此香燃烧殆尽前将那火焰破解，那等待你们的就只有死路一条。”这个声音，楚风等四人都熟悉，那乃是先前入口处由黑色气焰凝聚而成的妖物的声音。前辈，这火焰根本无迹可寻，你要晚辈如何破解？楚风开口问道。虽然没有看到那妖物的身影，可楚风知道那妖物就在这里面看着他们。这妖物。绝对是生命体，既是活物，就可以正常沟通。那个得到第二个名额的小丫头，手中不是有提示吗？你和她要不就好了。现在生死关头，她应该愿意拿出来了吧？妖物这句话是笑着说的，其中带着别样的含义。而楚风等人也都知道，那妖物所说的小丫头，必然就是宋云。于是，楚风、紫灵、王玉贤的目光在同一时间看向了楚风。我没有提示啊。面对楚风三人的注视，宋云则是无辜的摇摇头。丫头，你再想想，你娘亲有没有交代你什么？楚风问道。楚风哥哥，我想起来了，这是我娘亲给我的。他说：“这个可以保命用，但却没有说他是什么提示。”宋允说话间，从怀中取出了一颗珍珠大小的蓝色珠子。这颗珠子很是特别，与此地的气息有着几分相同之感。就只有这个。楚风问道：“就只有这个？”我娘亲说：“把它放在身上可以保命，所以我就放在了身上。我从没有想过它会是什么提示，而且我早就观察过了，这上面什么提示都没有呀。”宋允一脸委屈的说道：“前辈，您说的提示，可是这颗珠子？”楚风对那妖物的方向问道：“要不然我直接带你们去找妖王大人的魂魄吧，什么都要我来告诉你们，那你们自己有什么用处？”你们还配得到妖王大人的魂魄吗？那妖物说道。楚风又仔细看了一下那颗珠子，丫头，这颗珠子能由我来处置吗？楚风问道。当然可以啦，现在生死攸关，雨儿一切都听楚风哥哥的。宋允十分乖巧的说道。见状，楚风猛然抬手，竟将那颗珠子向前方丢了出去。楚风也看不出这颗珠子到底要如何用，既然猜不出来，就只能使用最直接的方法。那颗珠子哪怕体积很小，可当它被楚风丢出去之后，也是很快触发了一道火球，火球喷发开来。那颗珠子竟释放出了一道球形的结界，而那结界将火球给挡了下来。这颗珠子果然能够保命。见此情形，楚风等人皆是目露喜色。这样一来，事情就变得简单了。他们只要让那颗珠子在他们前方，这样就可以前行了。反正那颗珠子的结界是能够挡住此处的火焰爆炸的。不对，但是楚风还没来得及将那颗珠子拿回来，那颗珠子便又产生了变化。他的守护结界化作一道蓝色气焰，向四面八方袭卷去，很快便覆盖了这片天地。在那蓝色气焰。所过之处，那些火焰球体也是浮现出，虽然一闪即逝，可还是被楚风所捕捉到了。这一切一瞬即逝，不过眨眼间，蓝色气焰已经消失，那颗珠子也随之消失，这片天地恢复到了最初的模样。楚风等四人的周围猛然遍布机关，而那颗悬于虚空之上的巨香仍在燃烧。虽然它很巨大，可是它燃烧的速度却很快，与寻常的香几乎没有任何区别。很显然，他们所剩的时间不多了。雨儿师妹，那样的珠子你还有吗？王玉贤对宋允说道。没了，只有一颗。宋允说道：“那师叔他可有交代你其他事情，或者给你其他东西？”王玉贤问道。“没了，就只有那颗珠子。”宋允说道。听闻此话，王玉贤也是眉头紧皱。这几日时间，他也没有闲着，用尽办法寻找破绽，只是他却是一无所获。别急，我有办法了，应该来得及。可就在此时，楚风却开口了。他这一说话，宋允、紫灵以及王玉贤三人才注意到，楚风竟然盘膝坐下。不仅如此，更是双手捏诀，双眼紧闭。这个样子，楚风他好像是在修炼。楚风盘膝坐下，那个样子。就是在修炼，可是这个生死时刻，楚风为何要修炼呢？直到虚空之上，遮天蔽日的九色天雷浮现，天雷声势浩荡，将这方世界的一切都衬托得微不足道。而那壮观的景象，那正是天极血脉拥有着在突破之际才能引来的天雷异象。最主要的是，当那漫天神雷出现之后，这方世界内隐藏的机关火球竟也纷纷浮现。虽然结界机关仍在不断变化，可是却不再是隐藏状态，而是全部浮现在紫灵等人视线之中。这样一来，就算再怎么变化，也不会阻拦到他们。楚风哥哥。成功了，全都显现出来。我们现在冲过去吗？宋允十分激动，虽然他也不知道楚风是如何做到这一点的，但他知道眼下是冲过去的最佳时机，机不可失，时不再来。这位妹妹，先不要叫她，这是她突破的关键时刻。你若急着过去，你可以先过去。紫灵对宋允说道。可是那姐姐你呢？宋允对紫灵问道。我留下来陪楚风哥哥。紫灵说道。那乐乐姐，咱们先过去吧。宋允对王玉贤说道。允儿，你先过去吧。然而王玉贤却并未打算先过去，而是想留下来陪楚风。而见王玉贤不打算与自己一同过去，宋允则是双眼微眯起来。乐乐姐，你该不会是喜欢楚风哥哥吧？听闻此话，王玉贤则是淡淡一笑：“瞎说什么呢
。可宋允却半信半疑，他不是不相信楚风，而是不相信王玉贤对楚风没有特别的意思。那你们就留下陪楚风哥哥吧，我先过去，我先去给你们探探路。但最终，宋允还是选择动身，可能也是惧怕那火球。宋允直接展现出了一品武尊的修为，并且还施展出了一种身法武技，以极的速度前行。而在如此修为之下，再加上那些火球机关已经显现而出，宋允则是成功穿过道道火球，很快到达了那火山的位置。这丫头年纪这么小，居然有这样的修为。看着宋允展现的修为，紫菱也是有些意外。那小丫头藏得深着呢，一品武尊未必是她的真正实力。王玉贤说道。紫菱目光变化，她也察觉到了王玉贤的言外之意，那就是她所看到的绝对不是宋允真正的本事。于是紫菱不由得想起之前自己隐藏身形，宋允却看穿了自己，并且宋允明明已经知道楚风与紫菱的关系了，可刚才却突然说王玉贤是不是喜欢楚风，这就明显有挑拨之意。种种迹象已经让紫菱对宋允心中设防。而没过多久，九色神雷落下。落下的同时，那火球机关竟然开始碎裂开来。那一瞬间，紫菱与王玉贤似乎知道了破关的方法，好像只要成功在此处突破，便可以破掉此处的机关。真是想不到，这竟是一次机缘。突破成功，楚风也是立刻起身，感受着体内那流动的武力，已经达到了四品武尊。楚风内心窃喜，此次前来本就是为了突破修为。虽然那传承遗迹被独孤凌天拿走，可不成想，却在帮助紫菱的途中自己突破了，这可谓是意外收获。而往往意外收获最令人欣喜。楚风哥哥。那机关是被彻底解除了吗？紫菱问道。是，不信你看。楚风说话间，抬手便释放出了一道磅礴的武力。这一次，那武力直接飞向远方，没有再触发火球机关，因为那恐怖的火球机关已经尽数消除。随后，经过楚风的解释，紫菱与王玉贤也都明白了。经过刚刚宋允拿出来的珠子，并非是用来保命的。就如那妖物所说，那是会给予提示的。这提示就是将火球全部显现。显现之后，其实形成了一个完整的图案。那图案蕴藏极强的修武之道，若是还能够领悟，对修武意图将有极大提升。对于楚风而言，刚好达到了突破的时机，而只要通过从那火球机关显现的修武之道突破成功，便可以将火球机关破除。这就是为何谭熙儿做直接选择修炼的原因。那火球机关刚刚显现那么久，我都没看出什么修武之道，而先前就在他们全部浮现的一瞬间，你居然就看出来了！不仅看出来了，居然还领悟了那修武之道。这就是人与人之间的差距吗？难怪那位前辈如此看好你，非要你进来不可，哪怕你威胁他，他也答应了你。得知经过，王玉贤满脸惊愕的夸赞起楚风，他这可不是调侃。而是发自内心的赞叹。若不是楚风说，他根本就不知道那些火球机关之中居然隐藏着修武之道，就别调侃我了。宋允那丫头过去了，我们也快点过去吧。那丫头一个人，我可有点不放心。虽然楚风刚刚在修炼，可是宋允展现的修为，以及宋允与王玉贤的对话，楚风也都知晓。而眼下，宋允已经进入火山，火山内有隔绝力量，楚风也观察不到火山内的情况。于是楚风说话间，便御空而行，带着紫菱与王玉贤向火山飞掠而去。火山内不断喷涌着岩浆，尽管岩浆的炙热之感。从远处便能够感受得到，实际上并没有多大伤害性，并且诡异的是，只从火山中心部位喷涌而出，火山内的周围并没有岩浆喷涌。而眼下，宋允就在火山内的边缘处站立着，他不是不想深入，而是无法深入。在火山深处有着一道阵法，那岩浆其实就是由这阵法释放而出，但阵法位于中心处，四周并非阵法，而是结界屏障。正是那结界屏障拦住了宋允的去路。结界屏障是透明的，所以别看结界屏障拦住了去路，可却能够看到结界屏障内的情况。结界屏障内盘坐着一个中年男子。此人衣着得体，长发披肩，长相也是极为英俊。可若仔细观看，便会发现他长袍下方有着一条灰色的尾巴，头上也有着如狼一般的耳朵。此人并非人，而是妖，多半就是那位妖王。因为他的周身还有阵法，只是那阵法只剩下形，而失去了力量。可仍能看出，那是一座极为精妙的秘阵，没有生命特征了。虽然魂魄完整，但却没有了自己的意识，只剩下了一团魂力。忽然一道声音响起，乃是楚风等人赶到。楚风哥哥，你突破了，好厉害啊！感受着楚风身上所散发的四品武尊修为。宋云显得十分开心，丫头，你也很厉害啊！全是一品武尊。楚风说道，与楚风哥哥比，允儿还是相差甚远。宋云笑眯眯的说道。对了，丫头，关于这火山，你娘亲可有交代？楚风问道。言外之意，就是想从宋云身上得到一些有用的线索。没有，除了那颗珠子，我娘亲什么都没有给我。宋云说道。这样啊，也没关系。依我来看，只要破开屏障，应该就可以了。只是，楚风欲言又止。楚风哥哥，只是什么呀？宋云赶忙问道。楚风面露为难。尤其目光看向宋云与王玉贤时，眼中还有着几分歉意，但他还是开口了：“丫头，乐乐，这里也没有外人，我就实话实说了。紫菱身上有伤，需要魂力来医治。这位妖王前辈留下的魂力极浓，乃是可遇不可求的机会。所以这魂力若能得到，我会将它全部融入紫菱体内。这是我楚风的私心，所以此行乃是我亏欠了你们两个。但我日后必会补偿。”楚风对王玉贤与宋允说话时，也是满面惭愧，毕竟这件事的确是他出于私心了。楚风说这种话就见外了，若不是你，我们就被困在这里了。你要这么客气的说。那其实是我们欠你救命之恩，更何况我看着魂力，我也没能力得到，本身与我也没啥关系。你有
。宋允问道：“挺严重的。”楚风说道：“但是我身体也不好，楚风哥哥知道吧？我不是不想帮紫灵姐姐，只是这魂力也能救我的命。”宋允说话的时候，一张小脸之上满是委屈。丫头，你需要魂力，也是一病。楚风对宋允问道：“是。”宋允重重的点了点头。楚风哥哥，我知道这魂力对紫灵姐姐很重要，可若非我真的需要，我也不会开这样的口。这让楚风犯了难，他其实有些怀疑，有些怀疑宋允这个丫头。他忍不住想起宋雪儿的提醒，再想起之前宋允的种种，他隐藏了身份，隐藏了修为，甚至王玉贤的意思，哪怕一品武尊，也可能不是宋允真实的修为。这丫头的确隐藏太多，有些捉摸不透。可是这丫头确实没害过自己，反而帮过自己，尤其是当日被圣光一族抓住，这丫头敢去救自己，这种事可不是一般人敢做的。于是楚风现在有些纠结，此次魂力对紫灵十分重要，楚风不想错过机会。出于私心，楚风的确想帮紫灵全部争取到，但若是宋允需要，楚风也不忍不给宋允。毕竟，若是宋允说的是真的呢？这真的也是他用来救命的呢。虽然内心纠结，可楚风还是做出了决定。这样吧，若是我能将那屏障破开，此处魂力你与紫灵一人一半，可否？楚风对宋允问道。尽管宋雪儿提醒了楚风，可考虑到之前宋允的所作所为，楚风还是选择相信宋允。况且这里本身就是宋允母亲与道海仙姑发现的，按理来说也应该分给宋允与王玉贤一部分。既然宋允也需他救命，那就干脆分宋允一半。这是楚风能想到的最稳妥的处理方式。谢谢楚风哥哥，我就知道楚风哥哥不会不管雨儿的。宋云猛地点头，对于这个决定十分赞成。随后又看向紫菱，紫菱姐姐可不要怪雨儿，雨儿也是逼不得已，不是故意与紫菱姐姐抢的。不会，紫菱礼貌的笑道：“放心吧，紫菱不会怪你的，不要多想。”楚风也是说道。但随后又看向紫菱，紫菱，你不会怪我吧？只是这句话乃是暗中传音。我知道楚风哥哥把朋友看得有多重，你对朋友是个无私的人，可刚刚你在朋友面前却展现出私心了。我认识你这么久，还是第一次。我知道你的私心是因为我才展现的。我在你心里是否重要，我早就知晓。其实你现在的决定也是我所想的，毕竟这是人家开启的遗迹。若是我将宝藏都拿走了，实在说不过去。这个结果已是超出我的预料了，你不要有负担。紫菱绝对不会怪你。紫菱也是暗中回复，她一如既往，十分乖巧懂事，就连回应的语气都十分温柔，甚至小心翼翼，生怕楚风有一丝负担和愧疚。可是紫菱不知道的是，面对她的乖巧懂事，楚风虽然回以温柔微笑，可内心却是十分酸楚。这样懂事的爱人。他却没有足够的能力守护和保护，这对楚风而言本身就很惭愧。你们在这等我。随后，楚风便开始布置破解阵法。楚风的结界之术已经达到了龙变七重，再加上结界之术本就强悍，那层结界屏障很快便被楚风破解。但破解之后，楚风并没有让紫灵与宋允直接靠近，而是再度布置阵法。这是一种可以加持在紫灵与宋允身上的阵法。这阵法可以保护紫灵与宋允，也能更好的吸收那魂力。而楚风所布置这加持阵法的时间，比破开那结界屏障的时间还要久。毕竟那魂力看着无害。可无法确保是否真的没有危险，但楚风要尽自己所能来保护紫灵与宋允的安全。楚风结界之术如此精湛，结界之力如此浓郁，可是将加持阵法布置完毕之后，他竟已是汗如雨下，脸色苍白。可见他为了布置这阵法，消耗极大。楚风哥哥，你看着楚风此时的模样，紫灵满眼心疼，把握机会。而是楚风笑着摸了摸紫灵的脑袋，示意紫灵不必在乎自己，而是把握此次魂力的吸收。毕竟眼前的可是楚风最想守护的人，若是可以选，哪怕以性命为代价。楚风都愿意，所以对比之下，眼下的付出简直就是不值一提。只是看到此时眼中满是紫灵的楚风，宋允的目光却是涌现出了一抹异样。但那异样一闪而逝，楚风与紫灵还有王玉贤都没有注意到，在得到楚风阵法的加持之后，紫灵与宋允便开始向那位妖王靠近，随后催动阵法，妖王遗体开始颤动，磅礴的魂力也开始向紫灵与宋允涌去。一切出奇的顺利，魂力虽然浓郁且强大，但却没有任何伤害性。而在楚风那阵法的加持下，宋允与紫灵吸收魂力也是非常的顺利。可哪怕如此。楚风也是谨慎地盯着二人，只要一切没有结束，就代表着会有意外出现。眼下关乎宋允与紫灵安危，楚风必须确保万无一失。忽然，楚风眉头皱起，果然发生了意外。只是这意外不是来自于魂力，而是来自于宋允。本来宋允与紫灵吞噬魂力的速度相同，可是眼下宋允吞噬魂力的速度变快，并且越来越快。楚风看了眼宋允，也看不出原因出在哪。可这样下去，紫灵所获得的魂力怕是会极少。若放任不管，大部分魂力都会被宋允所吞噬。丫头，你在干什么？楚风对宋允问道。按理来说，哪怕催动阵法，宋允也是保持清醒，能听到楚风说什么。可宋允却没有给予任何回答，就像是听不到楚风的话一样。无奈之下，楚风只得飞掠而下。他先是来到宋允身旁，想用自己的力量来减缓宋允吞噬魂力的速度，可是发现竟然没用。此时魂力竟然可以绕开楚风，就像宋允体内有着极大的诱惑一样，疯狂的宋允的体内涌入。这种感觉不像是宋允在吞噬魂力，而是魂力主动进入宋允体内。无奈之下。楚风只得拿出天师浮尘，来到紫灵身后，帮助紫灵加快吞噬的速度。虽然楚风的帮助起了作用，紫灵吞噬的速度也开始
，这魂力并没有平均分配。若是魂力共有十成，宋云起码吞噬了八成，紫灵只是吞噬了区区两成而已。可这还是在楚风帮助之下才能够吞噬两成，如若不然，恐怕紫灵连一成都吞噬不到。雨儿，你刚刚在做什么？明明说好平分，你怎么吞噬了那么多？结束之后，不待楚风开口，王玉贤便飞落而下，率先质问。虽说按照关系来说，王玉贤与宋允关系更近，毕竟有怨神婆婆和道海仙姑的关系在这。可是此时王玉贤却是十分生气。虽说这妖王魂种的确是怨神婆婆最先发现的，可若不是楚风，他们根本破开那机关，甚至将命丧于此。而修武一途，弱肉强食。正常来说，若是楚风不愿意，宋允根本没机会与紫灵平分此处的魂力。但楚风还是同意了宋允的意愿，哪怕只是一面之词，根本无法证明宋允真的需要这魂力之救命。楚风已是十分重义气，可是这种情况下，宋允却吞噬了大半的魂力，并且。他明明知道这魂力对紫灵来说是救命的，可是他还是这样做了。王玉贤自然生气：“乐乐姐，你在说什么啊？我怎么听不懂你说的？”然而宋允却是一脸的无辜，就好像不知道发生了什么一样。“你难道不知道你刚刚吞噬了大半的魂力吗？”王玉贤问道。“我不知道啊，怎么会呢？我明明就是按照楚风哥哥说的做的呀。”宋允一双美眸之中满是茫然，就好像真的不知情一样。但是王玉贤却一脸的不信：“算了，我们该走了。”就在此时，楚风却开口了，因为他们发现，此时虽然妖王那储存魂力的遗体已经彻底消失。可是，在他先前所在的位置，却出现了一道结界门，那正是可以带他们离开这里的结界门。且说完此话，楚风便直接带着紫灵走入了结界门。楚风没有去质问宋允，但却也没有再看宋允一眼。楚风不傻，事情如何，他心里清楚。所以，楚风眼中相比于怒意，更多的却是失望。楚风穿过结界门，果然回到了外面的世界。楚风小友，你出来了。雨儿呢？见到楚风，怨神婆婆与道海仙姑等众人立刻飞落而下。怨神婆婆最先开口，她虽然对着宋允有着一定的自信，可终归那是她的女儿。可以看得出来，对于宋允，他还是十分关心的。前辈，不用担心，雨儿和乐乐他们在后面。楚风说道。而就在说话的功夫，宋允与王玉贤也是纷纷从那结界门内走了出来。看到宋允和王玉贤，怨神婆婆与道海仙姑赶忙迎了上去。可是宋允却是直接掠过其他人，一脸歉意的看向楚风和紫灵。楚风哥哥，紫灵姐姐，我真不是故意的，我也不知道怎么会这样。丫头，没人怪你，能得到更多的魂力，那也是你的本事。楚风对宋允说道。虽然嘴上说着不怪，可是楚风的态度。明显变得冷漠了许多，不是楚风小贱，而是他很清楚宋允必然是使用了特殊手段，他绝对是故意的。而后经过交谈，怨神婆婆与道海仙姑等人也是明白了事情的经过。楚风小友，这小丫头与你关系到底如何？若是不怎么样的话，老夫就宰了她，把她得到的魂力强行剥离出来。得知经过，隐约暗处的圣光白眉传音于楚风，听语气便能够听得出来，他很生气。在他看来，哪怕楚风也是被宋允摆了一道，前辈莫要伤他。楚风给予了回复，尽管楚风对宋允失望。可却并不想伤害宋允。随后一番客套之后，楚风便表达了想带着紫灵离开。可是怨神婆婆却是问道：“楚风小友是有急事要做吗？”回前辈，的确有事要去处理。楚风说道：“若是楚风小友真的有急事要做，那就去忙吧。不过紫灵姑娘需要先留下。”怨神婆婆说道：“前辈，为何要紫灵留下？”楚风问道：“你对于这妖王魂种并不了解，而我对于妖王魂种可是钻研多年，所以知道的比你们多一些。”紫灵姑娘吸收了妖王的魂力，需要用此物来净化，这恐怕需要几日的时间。怨神婆婆说话间。取出了一物，那是一个古老的灯具，乃是远古时期产物，也是一件结界至宝。前辈，那魂力晚被观察过，很纯净，并无伤害性。楚风说道：“楚风小友，宁可信其有，不可信其无。此物就是用来净化魂力的。既然紫灵姑娘的病与魂力有关，此物对她的病应该也有帮助。”怨神婆婆说道。听到这里，楚风妥协了。的确，宁可信其有，不可信其无。妖王魂种本就有些玄妙，楚风也无法保证那魂力现在对紫灵没伤害，事后就一定不会有伤害。既然怨神婆婆发现需要净化魂力。那不妨试一试，反正只是多留几日时间而已。随后，楚风与紫灵便留了下来，而怨神婆婆则是与道海仙姑联手布置进化的阵法。楚风本想帮忙，但怨神婆婆与道海仙姑皆说不用，楚风也就专心陪伴紫灵了。眼下，楚风与紫灵待在房间之中，紫灵有何感觉吗？楚风关切地问道。有，那古塔内有了较强的反应，而我的身体也是感觉极为舒适。我现在精神十足，我感觉我的病情短时间内不会发作了。紫灵说道。那古塔内的前辈可有说什么？楚风问道。魂力入体。我就尝试与那位前辈沟通过，但却没有得到回应。都怪我，若是能多吸收一些魂力，也许会有更好的结果。话到此处，紫灵有些自责，这不怪你。宋允用了特殊手段，你肯定争不过他。其实这应该怪我，我本可以强行阻止宋允，只是我没办法那样做。紫灵，希望你不要怪我。楚风对紫灵说道。楚风的确可以强行阻止宋允，可他却觉得，若真的强行出手，终止宋允吞噬魂力，那样未免太自私了一些。我当然不会怪你，若不是你，我怎么可能得到这魂力？就连我进入的机会，都是你用性命为代价争取来的。楚风哥哥，你对我的好，紫灵心里清楚。紫灵语气十分温柔，甚至有些心疼楚风。而说话间，也是走进楚风，将自己那精致
，却怎么也发不起火了，因为开门的乃是幺幺爹爹爹爹。此时幺幺一边呼唤着楚风，一边快速的奔向楚风，他也不管，还在紫菱怀里的紫菱直接一个跳远扑在了楚风怀里，反倒是将紫菱吓得赶忙躲开了。爹爹，楚风哥哥，这难道是？看着楚风怀中的幺幺，紫菱一双美眸瞪得溜圆。紫菱，别误会，这不是我的孩子。见状，楚风赶忙解释。而与此同时，正在与道海仙姑布置阵法的怨神婆婆，则是看了一眼楚风所在的方向。幺幺那孩子还真是黏着楚风，你刚放他出来，就跑过去找楚风了。若是楚风要带他走，他一定会跟着去吧？怨神婆婆对道海仙姑问道。那可未必，我带了幺幺这么久，他怎么会说跟人走就跟人走呢？道海仙姑说道。那假如楚风强行带他走呢？难道你还要强行留下不成？听闻此话，道海仙姑愣了一下，但没有说话，而是继续布置阵法。可怨神婆婆却继续说道：幺幺的天赋无与伦比。超越乐乐乃是迟早的事情，别说你喜欢，就连我也很喜欢这小丫头，所以别怪我没提醒你。若想让幺幺一直在你身边，这楚风必须要除掉。怨神婆婆对道海仙姑说道。道海仙姑依旧沉默，可是她的眼中却也涌现出了别样的目光，并且此时她的脸开始变得严肃，甚至冷漠，冷漠的有些吓人。可就在此时，却有另外一道声音响起：“那也别怪我没提醒你，谁敢除掉楚风，我就跟他玩命。”那声音具备着明显的威胁之意，可看清那来者。怨神婆婆与道海仙姑这两位在东域都声名赫赫的大人物，却没有展现出怒意，反而面露和蔼笑容。因为这来者乃是宋允。允儿，你真的很喜欢这楚风？怨神婆婆对宋允问道。他早就得知宋允对楚风的心意，而对于楚风，怨神婆婆也早就有些了解，只是眼下的情况有些复杂，所以他还要再确认一下自己这位女儿的打算。娘亲，我都说我喜欢她了，这当然就是真的。娘亲，难道见我喜欢过其他人吗？宋允仰着小脸，十分俏皮和可爱，可却也有着几分高傲。那楚风的确不是寻常之辈。上次见他还只是区区至尊，可如今再见，却已是三品武尊，龙变七重。最令人难以置信的是，进入妖王魂种，他竟也能突破。都说自古以来成大事者，皆是集诸多气运于一身，是受上天眷顾的。可实际上，在妖王魂种那机会降临之时，你们在场有四人，可唯有楚风把握住了。所以气运不过是机会，只是能把握这机会的人并不多。而楚风就是这种能把握每个机会的人，所以才显得他身上有大气运。其实他这一身修为，不过是从一次次死亡边缘夺过来的而已。但这就是他的本事。我女儿看人的眼光。还是很准的。以楚风的天赋，恐怕很快便会超越你娘亲我。他日后必成大器。只是他与紫菱关系如此之好，你又打算强行剥夺紫菱魂力，楚风必然不会善罢甘休，并且以楚风的智慧，这件事就算我们做的再隐秘，他也必然会猜到我们身上。无论怎么做，楚风都是要得罪的。所以，雨儿，娘亲是想让你做个抉择，要么一不做二不休，趁着你娘亲我还能对付楚风，将这楚风除掉，安心的将紫菱身上那部分魂力取走；要么紫菱身上那部分魂力就干脆别要了。反正他拿走的魂力只是很少一部分。怨神婆婆对宋允说道，她态度温和，有理有据的分析眼下的情况，实际上也是在劝宋允：“娘，我说了，这魂力完整的才有我想要的功效，就算我只缺一点也不行。而且魂力进入体内就开始融合，从紫灵体内剥离魂力也必须抓紧时间。我也知道这件事做了必然会得罪楚风，但是我没得选，此处的魂力对我而言太重要了，我自然不想得罪楚风。可眼下不得不得罪。”宋允说道：“若是允儿非要这魂力，不妨和楚风商量一下。”没必要非成为敌人。”道海仙姑说道，“姨娘，我比您了解楚风，商量没用的，他不可能为了我就将紫灵体内的魂力剥离出来。尤其是当他知道这个会对紫灵造成伤害之后，更是不会同意。我和楚风的关系，您也就不用操心了，我自有打算。”宋允对道海仙姑说道，但紧接着又补充了一句：“对了，姨娘，这件事您就别参与了，阵法布置完，您就找个借口，先带着乐乐姐姐他们离开吧。以楚风的性格，只要您没有参与，他应该就不会怪罪到你的头上，你们的关系还能如往日一样。但是我提醒您，就算你再喜欢妖妖那小丫头。”再想将他留在身边，也别想着对楚风出手。倘若你真的伤害了楚风，我保证我会杀了妖妖，甚至会杀了您。宋允后面这句话是笑着说的，像是在开玩笑。可无论是怨神婆婆还是道海仙姑，都很清楚宋允他并不是在开玩笑。于是先前还一脸宠溺的怨神婆婆也是板起了脸。允儿不得无礼，怎能这样与你姨娘说话？怨神婆婆是真的动怒了。其实她十分宠溺宋允，很少和宋允动怒。而眼下之所以会动怒，乃是因为她很清楚，道海仙姑可不仅仅是她的师妹，也是她的亲妹妹。二人乃是亲姐妹，也是这个世上唯一的真正亲人。娘亲，人家开玩笑的吗？不过玩笑有的时候也可能成真哦。我这个人比较冲动，您是知道的，所以姨娘您要听允儿的哦。宋允笑嘻嘻的说道。允儿，不瞒你说，如果是其他人，我可能真的会出于私心将其除掉。可是这个人是楚风，我便不会这样做。其实有一件事，我需要告诉你们，我那预言灵石曾预言出九魂天河会有一场大劫，而楚风便是那个能够阻止大劫的人。我若除掉楚风，岂不是在放纵九魂天河大劫的发生？你们要与楚风交恶，我不会管。但我绝不会与楚风交恶。道海仙姑说道：“什么大劫我不管，我只要楚风活着。”好了，娘亲、姨娘，我也回去准备准备，这
，本性不坏。”愿神婆婆对到海仙姑说道：“雨儿这孩子的天赋，如你所言，果然天赋异禀，也难怪姐姐珍藏那么多年，连我这个亲妹妹都不知道，原来你还有一个女儿。可雨儿这孩子的心性真的不同寻常，异于常人。姐姐，虽说雨儿是你的女儿，可你真的能够驾驭得了这孩子吗？你有没有想过，万一有一天雨儿失控了怎么办？”到海仙姑表现出了她的担心。放心，雨儿不会失控。我对雨儿的确溺爱，可这是出于亏欠。当初的我，为了追求修为，一直压制生下雨儿的时间。后来在恶魔古迹中，不小心让魔气入体，使得身体失控，被迫在恶魔之城生下了雨儿。而在恶魔古迹那种遍布魔气的地方生下雨儿，便使得雨儿在出生之前就已经遭到魔气侵蚀。他从出生那一刻起，体内就充斥着魔性。按理来说，他本活不久，是我以毒攻毒。让他吸收魔物的魔气来维持生命。雨儿的性格确实偏激，但他本性不坏，从小体内便充斥魔性，他还能有如今的性格，已是难得。我相信总有一日，我可以将他医好。那个时候，雨儿的性子必然也会有所改善。愿神婆婆说这些的时候，眼中满是愧疚，是对宋允的愧疚。以魔物来维持生命，可很多魔物却被武者珍藏。姐姐，你为了这个孩子，应该也是犯下不少罪孽吧？道海仙姑问道。听闻此话，愿神婆婆脸色一僵，就像是戳中了他的痛处，但很快他又释然的笑了，就好像。一些见不得人的事，他哪怕做了，也并不后悔。妹妹，你没有孩子，你根本不懂。我不瞒你说，我当初想要这个孩子，其实是为了修炼，所以随随便便找了一个符合标准的男子，就怀了雨儿。但生下那一刻，我才知道他对我而言有多重要。他不是我生命的延续，他是我最想守护的人。只要能够让他安然成长，什么事情我都愿意去做。为了雨儿，我的确犯下了不少罪孽，辜负了师尊的教导，可我也做过不少好事，就当做是弥补了吧。愿神婆婆叹道：“人都是有私心的，我也是曾做过错事，所以我也没有资格说你。但姐姐，你要记住，无论何时。”你都是我在这个世界上最亲的人，只要你需要我帮忙，我都会义不容辞，哪怕与世界为敌，我也愿意。”道海仙姑说道。“姐姐懂。”道海仙姑与怨神婆婆相视一笑，在他们的眼中也都涌现出了别样的温情。两个心狠手辣的老妖婆，你们可真是够不要脸的！可忽然，一道充斥着怒火的声音炸响开来：“什么人？滚出来！”这一刻，道海仙姑与怨神婆婆也是目露警戒，因为这里他们是布置了封锁结界的。宋允可以进来，可是除了宋允，别人应该进不来才对。但很显然，先前他们的对话已经被人听到，这里还有其他人。哼！一声冷哼响起，两道身影也是浮现而出。此人不是别人，正是始终隐藏身形的圣光白眉与念天道人。不仅圣光白眉满面怒容，念天道人也是脸色阴沉，看向怨神婆婆的眼中充满敌意。他们因为不信任道海仙姑与怨神婆婆，怕他们在阵法中做手脚，所以才在暗中监视，却不曾想得知了怨神婆婆留下紫灵的真正目的。而他的这个目的，乃是圣光白眉绝对无法容忍的。念天道人，你怎么会在这里？怨神婆婆与道海仙姑同时脱口而出，看他们的表情就知道。他们与念天道人乃是旧相识，我们是与楚风一同来的。念天道人说道，只是一句话，已经告知了道海仙姑与怨神婆婆他的立场。而听闻此话，道海仙姑还好，可怨神婆婆眼中已是涌现出了极为强烈的敌意。念天道人的手段还是如此过人，难怪你现身之前都是毫无察觉。念天，既然你早就来了，那你应该也看得出来，我们与楚风小友关系极好，哪怕是现在，我们对楚风小友也并无敌意。若是可以，还想与他保持友好关系。今日之事，你可否不要插手？怨神婆婆问道。不要插手，你们想的倒好。你们难道不知道紫灵姑娘是楚风少侠的什么人吗？你们既然打算伤害紫灵姑娘，就别妄想与楚风少侠保持友好关系。若是让楚风少侠知道，定会要你们性命。圣光白眉看不下去了，怒声发问。与此同时，他那八品武尊的威压也是释放而出。你是什么人？这里有你说话的份吗？可明明感受到了圣光白眉的威压，怨神婆婆却斜眼冷笑，那个姿态全然是没有将圣光白眉放在眼中。少废话，敢对楚风少侠不敬，你们都给老夫受死！圣光白眉怒喝一声，体内血脉喷涌。八品武尊的修为也是在血脉之力的催动下提升到了九品武尊的力量。虽说圣光白眉对自己有着一定的自信，可是怨神婆婆与道海仙姑的大名，她也是早有耳闻。面对这种对手，她自然不敢大意。但是她怒火攻心，自打现身那一刻起就没有打算弹劾，所以修为提升之后便直接出手。她就是要狠狠的教训怨神婆婆与道海仙姑。眼下楚风与紫灵陪幺幺玩耍，而对于怨神婆婆与圣光白眉交手之事，全然不知，因为有那结界阻拦的原因。哪怕站得再热火朝天，可他这里也是听闻不到半点动静。楚风，快带着紫灵逃！可忽然，一道暗中传音映入楚风耳帘，那乃是宋雪儿的提醒。怎么回事？楚风顺着声音回问：“少废话，快走！再不走就来不及了。”宋雪儿此话说完，便不再回应楚风。而楚风也是意识到了情况的不对，于是赶忙推开房门，下意识的便看向了道海仙姑与怨神婆婆所在的方位。他们虽然布置了结界，可那结界乃是透明的，虽说结界能够封锁声音、阻拦威压，可结界内发生的情况其实是完全可以看得到的。此时，楚风看到圣光白眉与念天道人已是现身于那结界之中，但是他们二人却都是被束缚住了。念天道人还好，他只是身体被定住，可是圣光白眉却是趴在地上，胸口更是出现了一个巨大的血窟窿，乃
，将楚风风锁住了。楚风感受到了那强大的威压。九品武尊，愿神婆婆的修为乃是在九品武尊境，但是除了九品武尊的修为之外，他还具备着逆战一品的战力。虽说圣光白眉散发的也是九品武尊的气息，可是根本无法与愿神婆婆抗衡。这也难怪，为何愿神婆婆敢叫图腾天和那些的人来帮忙？因为他有着可以应对那些人的实力。前辈，您这是何意？楚风对愿神婆婆凝声问道。楚风少侠，快带紫灵姑娘走！他们想剥夺紫灵的魂力，给宋宇那个丫头用。圣光白眉虽然虚弱，可却喊出了极大的声音。听闻此话。楚风看向愿神婆婆，还不带她质问，愿神婆婆便抢先开口。她说的没错，允儿需要紫灵姑娘体内的魂力，唯有完整的魂力才能救允儿的命。楚风小友，我们也是老交情，我也帮你的忙，不知今日能否帮我这个忙？愿神婆婆说道。楚风少侠，不要听他的，快带紫灵姑娘走，他们要强行从紫灵姑娘体内将那魂力剥夺而出，会对紫灵姑娘造成极大的损伤。圣光白眉再度说道：“你的废话可真多。”愿神婆婆手掌微微一握，只听轰的一声巨响。圣光白眉所在的位置便化作一道巨大的深坑，圣光白眉被硬生生的压到了深坑底部。楚风能够感觉到，圣光白眉没有死，但此时却连话都说不出来了。楚风小友，此人狂妄的很，先前想置我于死地，若是我技不如人，怕是已成为他手中的亡魂。现在我本可以轻易夺其性命，但我不杀他，完全是看在你的面子上。我知道他是随你而来。愿神婆婆对楚风说道：“宋允呢？让他出来见我。”楚风大声喊道：“楚风哥哥，我就在这呢。”可他话音刚落，宋允便站了出来。不用问了，楚风哥哥，这都是我的意思。宋允出现后，直接说道：“见此情形。”楚风将目光投向了道海仙姑前辈：“您也是同样的意思吗？”楚风对道海仙姑问道：“楚风小友，我姐姐并不想伤害紫灵姑娘，只是雨儿病情危机，的确需要完整的魂力来医治。”道海仙姑说道：“你不用说这些，我只问您一句，当日我将乐乐就会。您说过您欠我一个恩情，只要我日后需要，你会帮我。现在我要你劝劝神婆婆，让她放我与紫灵还有白眉前辈、念天前辈离开这里，可行否？”楚风问道：“楚风，这件事。”道海仙姑面露为难，不用说了，我懂了。果然，唯有患难见真情。楚风发出感叹，叹息过后，看向愿神婆婆前辈，今日非要拿回紫灵体内的魂力吗？楚风问道。楚风小友，我保证尽量不伤害紫灵姑娘，事后我也会去寻找其他魂力，帮助紫灵姑娘医病。愿神婆婆说道。只是听闻此话，楚风却是冷笑一声，而他再度抬头之时，眼中已是涌现出一抹决意。既然如此，那也就别怪我楚风不客气了。话罢，楚风的雷纹、雷霆铠甲。以及四项神力同时涌现，与此同时，太古英雄剑也是出现在其手中。可就在楚风做好鱼死网破的打算之际，一只手却忽然抓住手臂的肩膀，将他抬起的胳膊按了下去。与此同时，一道声音也自楚风身旁响起：“小子，你对紫灵的心意我看到了，只是还没有到由你来玩命的时候。”宗主大人，师尊，看着楚风身旁的人，楚风与紫灵同时呼唤出口。这是一名白发苍苍、十分年迈的老妇人，可楚风与紫灵一眼就认出，此人正是卧龙武宗宗主。其实看到卧龙武宗宗主，楚风并没有太大的意外。也可以算是意料之中，毕竟之前早就猜测到，如果真的有人暗中保护自己，那这个人是卧龙武宗宗主的可能性最大。但毕竟只是猜测，所以当真的看到卧龙武宗宗主后，楚风也是十分激动。眼下的局面可不乐观，哪怕楚风的修为已是从四品武尊提升到了七品武尊，可也根本无法与九品武尊且具备一品战力的愿神婆婆抗衡。楚风本来是打算连续施展出天雷九重斩的第一斩与第二斩，但其实这只是拼死一搏。若只是面对寻常的九品武尊，楚风还有很大胜算。但面对具备一品逆天战力的怨神婆婆，楚风的胜算也是渺茫的。但他没办法，他绝对不可能眼睁睁地看着别人伤害紫灵，哪怕明知没有什么胜算，他也要一战。可现在好了，宗主大人出场。楚风知道今日的局面绝对可以化解，虽不知宗主大人的具体修为，可楚风觉得能让圣谷如此惧怕的人，必然不是怨神婆婆能够抗衡的。卧龙武宗宗主大人，难道你是卧龙武宗的宗主？怨神婆婆与道海仙姑也在打量着卧龙武宗宗主。卧龙武宗宗主。并没有透露自己的身份，可是通过他穿着的服饰，怨神婆婆已经知晓他的来路。再加上楚风与紫灵的呼唤，其实他基本也确定了卧龙武宗宗主的身份。怨神婆婆，道海仙姑，名声够响亮的。你们在九魂天河如何？我本不想管了，不曾想，如今竟然欺负到了我的头上，连我的紫灵，你们都敢动！卧龙武宗宗主眼中涌动着不小的怒意。楚风小友的背景还真不简单，居然连如此神秘的卧龙武宗宗主也在暗中保护着你。卧龙武宗，我倒是知晓，乃是圣光天河最神秘的势力。听闻圣光一族都无法管束，但你卧龙武宗再厉害，也只是在圣光天河，而这里可是九魂天河。卧龙宗主，今日虽是第一次见面，但我也敬你是一号人物。只要你不插手此事，我也不伤你。但你若要逼我出手，那个人便是你的下场。愿神婆婆说话间，将手指向不远处那趴在深坑中的圣光白眉。可听闻此话，卧龙武宗宗主却是忽然大笑起来，那是仰天大笑，笑声如惊雷一般，回荡整片天地。楚风还是第一次看到卧龙武宗宗主发出这样的笑声，那笑声满是不屑，但却也有着。几分难过，总之这笑声不太对劲。终于，卧龙武宗宗主收起笑容，
。而听闻这句话，愿神婆婆与道海仙姑皆是脸色大变。宋淑芬、宋艳红这两个名字是如此的陌生，却又如此的熟悉，他们甚至自己都忘记了这两个名字。可当有人提起，他们又想了起来。宋淑芬乃是愿神婆婆的本名，而宋艳红便是道海仙姑的本名。但是这两个名字本不该有人知晓才对。你，你是什么人？道海仙姑与愿神婆婆同时询问，询问的时候声音都有些颤抖。他们似乎想到了什么，而那是一件。极为了不得的事情，你们两个有出息了，已经到了可以草菅人命、无法无天的地步。我估计你们也都不记得我了。卧龙武宗宗主的话语满是嘲讽，可是说话间，他的容貌却开始变化，他苍老的容颜开始快速变得年轻，最终停留在了中年模样。这个端庄大方的美妇人模样，也正是卧龙武宗宗主平日里所保持的模样。看着卧龙武宗宗主此时的模样，愿神婆婆与道海仙姑都愣住了。这是什么眼神？难道你们还记得我？卧龙武宗宗主嘴角微微上扬，似笑非笑的看着愿神婆婆与道海仙姑。下一刻。扑通一声，道海仙姑竟跪在了地上。师尊在上，弟子宋艳红拜见师尊。道海仙姑竟对着卧龙武宗宗主施以跪拜大礼。道海仙姑开口之后，愿神婆婆也是缓过神来，她也跪在地上，同样对着卧龙武宗宗主施以跪拜大礼。师尊大人，弟子糊涂，弟子竟没有认出师尊大人，还请师尊大人责罚。愿神婆婆此时的态度不是卑微，而是充满了尊敬。这与她先前嚣张跋扈、目中无人的高傲态度，简直判若两人。而眼下，不仅是紫菱和楚风，就连念天道人以及宋云也都愣住了。他们都没有想到，卧龙武宗宗主会与道海仙姑以及愿神婆婆有这样一层关系。实际上，就连楚风也是十分惊讶。虽然早就知道卧龙武宗宗主十分利奥的，可愿神婆婆与道海仙姑这种人物竟是他的弟子，这让楚风意识到他对自己的这位宗主似乎还不太了解。真是想不到，你们两个还会记得我。见愿神婆婆与道海仙姑态度如此，原本十分生气的卧龙武宗宗主脸上的严肃倒也是缓和了一些。师尊大人，您当年不仅传授我们姐妹修炼之法。更是我们姐妹的救命恩人，您对我们姐妹的恩情，我们此生此世也不会忘。我们姐妹的命都是您的。道海仙姑再度开口，似乎回想起了当初的事情，竟已是流下了眼泪。师尊大人，当年一别，您便音讯全无，我们姐妹二人无论怎么找，都找不到您，还以为再也见不到您了。老天有眼，竟让我们姐妹再见到师尊。愿神婆婆说话的同时，同样也是泪流不止，那可不像是装的，而是真情实感。他们姐妹对卧龙武宗宗主的确有着非同一般的情感。紫菱乃是我闭门弟子，我虽然没有正式收你们为徒，可终究得到了我的指引。算起来，他也可以叫你们一声师姐，但你们两个却如此欺凌于他。早知如此，我当初不会救你们姐妹，更不会传你们修炼之法。卧龙武宗宗主叹道：“师尊大人，弟子不知道啊，弟子不知道紫灵镜也是您的弟子。若是知道，弟子无论如何也不会伤害他。但弟子罪孽已经犯下，让师尊大人失望也是罪过，还请师尊大人责罚。”愿神婆婆此话说完，便狠狠的磕头，将头埋在地上。师尊大人，弟子没能遵从您的教诲，让您失望，还请师尊大人责罚。道海仙姑也同样将头扣在了地上。他们不像是装的，而是真的在请示责罚，仿佛唯有受罚，内心才会好受一点。你们两个的确该罚，但更该罚的却是那个丫头。卧龙武宗宗主说话间，看向了宋云。既然这魂力完整的才有用，那就全部拿来给紫灵治病吧。卧龙武宗说话间，探手一抓，宋云的身体便隔空漂浮了起来。下一刻，宋云发出撕心裂肺的惨叫，而紧接着，一重重气焰正不断自其体内释放而出。那正是他先前在妖王魂种内所得到的魂力。宋云的声音撕心裂肺，极为凄惨，那可不是装的。当魂力自其体内不断涌出的同时，他浑身剧烈颤动，绝美的脸庞在惨叫的同时也是变得扭曲。他正在承受难以忍受之痛，就连气息也是变得异常虚弱。他甚至有生命之忧。师尊大人，允儿年少无知，更多的责任其实在于我，是我作为母亲的，没有管教好她。可允儿毕竟是我女儿，她千不对万不对，也都是我的骨肉。您要责罚就责罚弟子我吧，弟子愿意替允儿承受责罚。师尊大人，求您留允儿一条性命。愿神婆婆泪流满面，看着宋云此时的模样，她自然心疼不已。只是哪怕如此。他也没有反抗卧龙武宗宗主，甚至都没有起身，依旧跪在地上。他只是开口求情，把罪责都拦在了自己头上。看得出来，他是发自内心的尊敬卧龙武宗宗主。念在你们还没有忘记我这个师尊的份上，我今日不会杀他，但他能否活下去，还要看他自己的造化。卧龙武宗宗主此话令寒深意。本来愿神婆婆与道海仙姑想要剥夺紫灵魂力，还布置阵法，并且愿神婆婆还特意准备了宝物，借用宝物与阵法的力量来剥夺魂力，其实为的不仅仅是能够顺利的剥夺魂力，也是尽可能减小对紫灵的伤害。但是现在。卧龙武宗宗主却是直接动手，是在强行剥夺宋允的魂力，这对宋允的身体伤害极大。就算卧龙武宗宗主没有故意打算杀他，可若宋允承受不住，也是难逃一死。终于，宋允体内的魂力不再涌出，而他漂浮的身体也是落在了地上。宋允落地之后，原本颤动的身体停止了颤动，只是口中不断吐着血沫，身体都已经僵硬了，看上去就像是一个死人。看着这样的宋允，愿神婆婆满面心疼，但她依旧跪在卧龙武宗宗主面前，不敢动。你们去给他疗伤吧。倒是卧龙武宗宗主说道：“多谢师尊。”而
，他此时则是在与念天道人一同为圣光白眉疗伤。好在之前怨神婆婆没有真的动杀心，圣光白眉只是看着伤势重，但其实没有性命危险。相比于宋允，圣光白眉的伤势简直不值一提，只是凭借丹药和短暂的治疗，圣光白眉就可以恢复大半。但宋允的情况可就非常糟糕了。此时的宋允呼吸微弱，任凭怨神婆婆到海仙姑联手为其疗伤，却也没有任何好转，反而情况越来越严重，好像真的活不成了。允儿。你要坚持住，你要坚持住。眼见宋允如此，不仅怨神婆婆泪流不止，就连到海仙姑也在哭泣。他们都感受到了宋允的状况有多危险。看着这样的宋允，楚风内心也是复杂的。宋允的行为让他愤怒，可宋允与他毕竟有交情，想起曾经的往事，楚风也是于心不忍。只是楚风知道宋允现在的情况，他也无能为力。把这个给他服下吧。卧龙武宗宗主说话间，将一个玉瓶丢向了怨神婆婆。怨神婆婆不仅赶忙接过，更是立刻打开了玉瓶，轻轻一晃，便从玉瓶之中倒出了几十颗白色的丹药。那丹药。晶莹剔透，上面还萦绕着一层白色气体，一看就非凡物。先给他服用三颗，之后每过一个时辰，给他服用一颗。丢出玉瓶之后，卧龙武宗宗主说道：“多谢师尊大人。”愿神婆婆施以一礼，随后便按照卧龙武宗宗主的吩咐，先取出三颗丹药给宋允服了下去。丹药入体，宋允体内便也出现了丹药上的白色气体。只是那白色气体此时则是覆盖着宋允的身体。虽然宋允的情况并没有好转，可是好在却不再继续恶化。这种情况下，愿神婆婆与道海仙姑再继续为其疗伤，便有了效果。虽说效果非常的小，但好在他们都知道宋允的性命是能够保住了。悬着的心总算是落下了一些。在下圣谷长老圣光白眉拜见卧龙宗主。圣光白眉走到了卧龙武宗宗主近前，虽然伤势还在，但其实已无大碍。再加上他非要先来拜见卧龙武宗宗主，念天道人与楚风也没有阻拦。毕竟大家都知道，卧龙武宗宗主多半就是当日与楚风一同进入圣谷的那位神秘存在。换句话说，当日就是圣谷发现了卧龙武宗宗主，才将高傲的圣光白眉吓得当众跪在地上。还向楚风赔礼认错，圣光白眉，你的性子变得倒是挺快。只是我希望你现在对楚风的认可是真心实意，而并非虚情假意。楚风虽非我的闭门弟子，可却也是我卧龙武宗弟子。他与紫灵一样，不管是谁，只要有人敢伤他，我都不会轻饶。卧龙武宗宗主被圣光白眉警告道，而他的这番话也就等于承认了。当日进入圣谷的人正是他，卧龙宗主，你放心便是。我当初的确心怀鬼胎，怕楚风小有的存在威胁到我圣光一族在圣光天河的地位。可我后面与他并肩作战，已然真正的了解了他。他。乃是我圣光天河的荣耀，也是我圣光天河的未来。老夫就算拼掉性命，也要保护他，又怎么会再做对他不利之事？圣光白眉说道。就从你说这些话，仍能感受到你的自大。那是祖武天河，而不是圣光天河。你圣光一族真的有统治整条天河吗？卧龙武宗宗主问道。圣光白眉沉默了，脸上有惭愧，也有难堪。他明白卧龙武宗宗主的意思。圣光一族身后虽有圣谷，可其实圣谷也是圣光一族的一部分罢了。圣光一族自认为统治了祖武天河，将祖武天河更名为圣光天河。可实际上更名之后，祖武天河的确辉煌不在，逐渐没落。到了如今，更是成了世人眼中整个浩瀚修武界最弱的天河。圣光一族身为统治者，没能让这条天河变得更好，反而变得更糟，这本身就是失责。这一点，圣光白没清楚。还有一点就是，圣光一族始终对卧龙武宗不是太了解，但却自认为卧龙武宗在他们之下。可现在他不确定这一点了。卧龙武宗宗主深不可测，他甚至不确定他们圣谷的圣主是否就一定能够战胜卧龙武宗宗主。所以从这一点来看。他圣光一族统治圣光天河也并不具备权威性，毕竟一方统治者首先需要具备的就是最强者的身份。可卧龙武宗的存在，其实让如今的圣光一族，甚至是圣谷，无法证明他们就是圣光天河内最强的存在。那么他们这个统治者的身份，也的确会受到质疑。至少他们的统治者身份没有得到卧龙武宗的认可。可忽然，紫灵发出一声微弱的痛苦声，与此同时，他也是捂着丹田处，面露痛楚的蹲了下去。显然是某种难以承受的痛楚正在丹田处席卷他的身体。紫灵，你怎么了？见紫灵如此。楚风与卧龙武宗宗主等人都是赶忙跑了过来，无碍，是反应太强烈了，但应该是好事。虽然紫灵此时的脸色不太好看，那精致的小脸之上仍是强忍疼痛的表情，可眼中却满是喜悦，这说明是有好事发生。紫灵，你自己能搞定吗？楚风问道。他也是内心窃喜，他知道必然是紫灵体内的血红古塔得到了这么多魂力，而有了反应，而这种反应对紫灵而言多半是有益的。楚风哥哥，不用担心，我可以。紫灵说道。既是好事，那你就专心一点。卧龙武宗宗主说道。紫灵点了点头。随后便盘膝坐下，双手捏动法诀，进入了修炼状态。而楚风与卧龙武宗宗主则生怕紫灵出现意外，于是守在紫灵身旁。而念天道人则继续为圣光白眉疗伤。楚风，今日的事我很抱歉，可师尊是我唯一亲人，你能不能替我师尊他们求求情？忽然，一道暗中传音映入楚风耳帘，顺声观望。王玉贤等到海仙姑弟子正站在不远处，尤其是王玉贤，正用那祈求的眼神看着自己。而那道暗中传音也是来自于王玉贤。最开始。怨神婆婆发现楚风可能想逃的时候，她的威压便覆盖了整片天地。感受到那
，知道了怨神婆婆要对紫灵不利的意图，后面怨神婆婆收起威压，他们才得以脱困，这才从宫殿内走出来。只是这个时候，卧龙武宗宗主已经到来，后面事情便发展到了他们无法插手的地步。现在这个局面，其实是对怨神婆婆与到海仙孤立的，这便是王玉贤暗中传音于楚风的原因。他觉得楚风若是出言相劝，应该是有用的。乐乐，你放心吧。相信宗主大人会有分寸的。楚风给予了王玉贤回应。楚风看人较准，他觉得卧龙武宗宗主虽然心中有怒，可是对怨神婆婆与道海仙姑也是有感情的，并且对于怨神婆婆还有道海仙姑对他表现出的尊敬，他也是满意的。毕竟那个时候怨神婆婆与道海仙姑还不清楚卧龙武宗宗主的实力，可只是表明身份，他们就表现出了极大的尊重。这一点，就连楚风也是动容。怨神婆婆确实坏，但却坏的不彻底，她也有好的一面，至少他们尊师重道，对卧龙武宗宗主的恩情，他们是牢记于心的。而见楚风这样说，王玉贤也不再多说，他相信楚风，相信楚风不会见死不救。楚风，你们这位宗主必然是半神境吧？又有一道声音映入楚风耳帘，这是雨莎的声音。卧龙武宗宗主手段极为高明，哪怕刚刚强行剥夺宋云体内的魂力，也没有展现出他的修为。但那种手段本身就很是利奥的，且能再不暴露实力的情况下施展，更是说明了他的厉害。所以雨莎也是好奇，卧龙武宗宗主的修为到底在何境界？而实际上，楚风也很好奇，我去问问。于是楚风笑嘻嘻的凑到卧龙武宗宗主身边，以暗中传音的说道：“宗主大人，原来你对我这么好啊！你想说什么？”卧龙武宗宗主白了楚风一眼，那冷漠的态度与当初在卧龙武宗时一样。弟子当然是感谢宗主大人。”楚风说道：“感谢就不必了，我跟着你只是想看看你对紫灵的心意，但可没说过要管你死活。今日现身也是因为紫灵受到了伤害，与你无关。若只是你一个人，就算你死在这里，我也不会管。”卧龙武宗宗主也是以暗中传音的方式说道：“这番话语，那叫一个绝情。”但楚风却不生气，他知道卧龙武宗宗主就是刀子嘴豆腐心，倘若楚风真的出现意外，他必然会出手的。宗主大人，其实弟子是好奇，您到底是何修为啊？至少也是半神境吧。楚风也不再兜圈子，而是直接问了出来。可卧龙武宗宗主却是狠狠地瞪了楚风一眼，随后便不再理会楚风。见状，楚风也是不好追问，你们这位宗主还真是奇怪，明明挺欣赏你的，但却又对你不冷不热。雨莎叹道：“人与人不同嘛。”但宗主大人绝对是可以依靠的人，便是了。楚风笑着叹道：“可忽然。”楚风像是察觉到了什么一样，将目光投向了远方的天际，而在那里隐藏着一道身影。这道身影，这是妖王魂种那道由黑色气焰化作的妖物。难道这小子是发现到我了吗？这妖物一直在远处观察楚风。当发现楚风将目光投了过来后，他也是有些意外，因为他对自己的实力有着绝对的自信，他相信他隐藏着状态，绝对不会有人发现他。但楚风的行为却让他有些怀疑，是不是自己暴露了？不过楚风看了一会后，便将目光收了回去，继续观察紫灵。我就说他的修为，怎么可能发现本尊？见楚风将目光收回，妖物得意的笑了笑。虽然楚风的目光收了回去，可是他的目光却依旧在盯着楚风。但很快，他那紧盯着楚风的眼中涌现出了贪婪之色，并且那种贪婪越来越浓。这小鬼可比那狼妖强了太多太多了。若能附在他的身上，本尊在这新世界也必然会有一席之地。小鬼，人不为己，天诛地灭。虽说你是个好人，但你必须要为本尊所用了、啊。妖物说话间，眼中不仅涌现出一抹狠色，还不由得舔了舔嘴唇。可忽然，他脸色大变，猛然转身看向身后，而此时。在他的身后，则是出现了两道身影。你们是什么人？看到这两位，这妖物眼中也是涌现出了惊恐。他在这方天地布置了屏障，那屏障极为强横，可这两位却能在那屏障毫发未损的情况下进来，已是说明了这两位的可怕。妖物的对面站立着两道身影，一高一矮，皆是身穿红色长袍，头戴红色斗笠。那斗笠特殊，能够模糊容颜，所以看不清他们的容貌。看样子，你已经离开地底世界很久了，是因为占据了那狼妖的身躯吗？所以那狼妖是靠着你，才在这九魂天河。闯出一些名堂，高个子那位红袍人传来了青年男子的声音。既然我刚才说的阁下都听到了，我也就不隐瞒了。的确如你所言，那狼妖这个是因为受到我的指点，才能有当时的成就。妖物说道，他已经察觉到这两个红袍人实力很强，所以他的态度也是十分客气。别把话说的那么好听，我观察过了，那狼妖的魂力之所以能变成修炼之物，是因为他的魂力受到了特殊的淬炼。你从一开始就已经占据了他的肉身，控制了他的一切，他只不过是你的傀儡罢了。而成为你的傀儡，不仅将失去自由，还会付出惨痛的代价，那就是生命。他的灵魂变成那个样子，便是这个原因。你需要有傀儡，才能够在这个修武界自由行走。若是傀儡死了，你也只能恢复本来的身体。这里有着远古生物生活的必备条件，所以你便选择来到了这里。而关于狼妖葬身于此的传言，也是你想办法散播出去的，就是想要吸引符合你要求的人来到此处，成为你新的傀儡。那青年红袍人说道：“我与阁下素不相识，阁下为何要如此揣测于我？你我并不了解，你何以将我断定为恶人？你有何凭据？”妖物凝声问道。我没有凭证，全是猜测。但我相信我的猜测。青年红袍人说道：“你到底有何目的？”妖物问道。既然你问了，那我也就不妨告诉你，我来这里就是来找你的。至于目的，话到此处，青年男子发出一声轻笑
，红色的气焰自其手掌喷涌而出，那气焰直冲天际，但在天际又扩散开来。不过眨眼间，便形成了一道血红色的屏障，封锁了住了这方天地。妖物看着那血红色的屏障，眉头再度皱了起来。我与你们无冤无仇，之前更是素未谋面，为何要杀我？妖物再度开口，声音已是有些可怜，甚至委屈，因为他所言属实，他之前的确没有见过这两个红袍人，想杀就杀，无需缘由，乖乖受死，让你走得体面一点。青年红袍人说道：“他娘的，给脸不要！”忽然。妖物眼中涌现出一抹绿光，紧接着磅礴的黑色气焰自其体内喷涌而出，最终妖物竟然化作一只高达千米的巨型蜘蛛。虽然它这个体型对比于动辄高达万米的巨物其实并不算大，但在两个人族身影面前，它仍是大的恐怖。最主要的是，此时它的身上不仅散发出了浓郁的杀意，更是散发出超越武尊的强大气息，也就是那红色屏障将它的气息封锁住了。如若不然，这股气息若是传播出去，被楚风等人感受到，必然极为震惊。真当本尊是好欺负的吗？既然你们非要本尊死！那你们也别想活！妖物说话间，随后尾巴一甩，刹那间，一道道黑色的蛛丝自其尾端喷涌而出，向那两位红袍人压迫而去。那黑色蛛丝速度极快，且异常坚硬。可是，在靠近两位红袍人之后，却又忽然停下，如同撞到了什么东西，随后纷纷落下。见状，妖物身形一转，张开血盆大口，无数道黑色獠牙如利刃一般飞掠而出，可却如同那蛛丝一样，被隔空拦了下来。见此一幕，妖物神色一滞，他已经发现了不对劲，看来是不想体面的死了，那也就没办法了。而就在此时，青年男子则是手臂缓缓抬起，紧接着自其体内也是释放出了血红色的气焰，那气焰在其掌心汇集，最终化作一个轮盘。他娘的！眼见对方要对自己发动攻击，妖物身形一转，便向红色屏障冲击而去。他是想要逃脱，可他刚刚动身，那青年红袍人掌前的红色轮盘中便冲出无数只手掌，那血红色的手掌延伸而出，便立刻变大，并且速度极快，眨眼间，那红色的手掌便分别抓住了妖物的身躯。哎、呃、呀！紧接着。妖物便发出撕心裂肺的惨叫，只是那惨叫并未持续多久，因为很快，他那高达千米的巨大身躯便被那些红色手掌硬生生的撕扯粉碎。见状，矮个子红袍人则是取出一个葫芦，葫芦打开，释放出磅礴吸力，将妖物残躯的身躯以及体内遗落的宝物全部吸了进去。风少爷，这个家伙倒是有些特别，此次收获颇丰。矮个子红袍人对那青年红袍人说道，而青年红袍人则是看着楚风的方向，因为眼下。楚风的目光刚好也在看着他们所在的方向，他们就像对视一般。寻老，你说这个楚风能看到我们吗？青年红袍人问道。这楚风是有大气运的人，也许身上掌握着非同一般的手段。虽然如今修为尚弱，但是否掌握看到我们的手段还真不好说。就算看不到，也必然是察觉到了什么吧？矮个子红袍人说道，有点意思。青年红袍人意味深长的笑了笑，随后便转身离去。而那被称为玄老的矮个子红袍人也是随之离开。楚风，你在看什么？忽然，卧龙武宗宗主对楚风问道，因为他注意到。楚风已经多次抬头看向同一个方向了，没什么，就是好像感觉那边像是发生了什么一样。楚风说道，他的确没发现什么，可就是有一种直觉，那个方向好像有事发生。但楚风也用天眼观察过了，的确什么都没有观察出来。你是不是累了？累了就休息一下，别逞强。卧龙武宗宗主说道。不累。楚风笑着说道。听闻此话，卧龙武宗宗主也不再理会楚风，但他却又忽然抬头看向远方，而他所看的方向不再是楚风刚刚所看的方位，而是另外一个更远的方位，那正是两位红袍人刚刚消失的方位。